முதல் தடவை முதல்ல என் இசை குரு இசை ஞானி அவர்களுக்கு என்னோட வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரெண்டு இசை குருக்கள் இன்னொன்று இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவருக்கும் எனக்கு அவருக்கு வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் சினிமா உலகின் உச்சம் தொட்ட இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களே கொங்கு நாட்டு தங்கம் தமிழ் சினிமாவின் இளவரசர் கார்த்தி அவர்களே ஜூலை காற்றின் திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் வரல சரி நகைச்சுவை நடிகரும் வரல சதீஷும் வரல நடன அமைப்பா நடன அமைப்பாளர் ஸ்ரேயா அவர்களே நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் கஸ்தூரி அவர்களே திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் சரவணன் பழனி அப்ப அவர் வரல பட் கோ ப்ரொடியூசர் இருக்கார் நம்மளோட எனக்கு இந்த படத்திற்கு இசையமைக்கும் வாய்ப்பினை அளித்த கே சுந்தரம் அவர்களே எனக்கு சின்ன வயசுல எட்டு வயசு இருக்கும் எனக்கு முதல் தடவையே எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்ன நான் மியூசிக் டைரக்டராக ஆகணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இருக்கும் அந்த சமயத்தில் எங்கள் எங்கள் அம்மாவோட அப்பா ஒரு பெரிய இயக்குனர் நான் அதை இது வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணி பண்ணி பண்ணலை ஆனாலும் எங்கள் அம்மா கிட்ட நேற்று கேட்டேன் அந்த படம் பண படத்தோட லிஸ்ட்டெல்லாம் கேட்டு எழுதிக்க வந்திருக்கேன் இதை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பராசக்தின்ற படம் நடிகர் திலகம் நடித்த முதல் படத்துக்கே எங்கள் தாத்தா ஆர் ஆர் சந்திரன் அவர் தான் கேமரா ஆனால் அந்த படம் ரெண்டாயிரம் அடி ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சில விஷயங்கள்னால அதை நிறுத்திட்டாங்க அந்த படத்தை பராசக்தி படத்தை அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு கேமராமேன் தான் டேக் ஓவர் பண்ணி பண்ணார் ஏன்னா எங்கள் தாத்தா இப்போது ரத்த கண்ணீர் அந்த படம் கேமராமேனாக ஒப்பந்தம் பண்ணி அந்த படத்தில் பிஸி ஆனார் அவர் ப அவர் பண்ண கேமரா பண்ண படங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் ரத்த கண்ணீர் ஹரிச்சந்திரா தாய்க்கு பித்தாரம் தாயின் மடியில் குபேரை தீவு கண்கள் இதய கீதம் அப்படின்ற படங்கள்லாம் அவர் டைரக்ட் பண்ண படம் டைரக்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண படங்கள் வந்து நானே ராஜா ரம்பையன் காதல் தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி அந்த படத்துக்கு வந்து அண்ணா தான் கதை வசனம் நான் எழுதியிருந்தார் நானே ராஜா வந்து கதை வசனம் கண்ணதாசன் அவர்கள் மகாகவி காளிதாஸ் இப்படி சிவாஜி எம்ஜிஆர் இவங்கெல்லாம் வச்சு பாட எடுத்தது ஆனால் சின்ன வயசில் ஆனால் எனக்கு டைரக்டர் ஆகணும்னு ஆசை கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஆகணும் என் தாத்தா மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனாலும் நான் பிறந்து வளர்ந்து கேட்டதெல்லாம் இளையராஜாவோட மியூசிக்கு அவரோட மியூசிக் தான் உடலில் இருக்கிற ஒரு ஒரு உயிர் அணுக்கள்லையும் இருக்குது அந்த அவரோட மியூசிக்னால தான் நான் இன்னைக்கு இசையை பலராக இருக்கேன்னு நான் நான் நம்புகிறேன் நான் என்ன தான் மியூசிக் பண்ணாலும் எனக்கு எந்த நான் பண்ணுற பாட்டு எதுவுமே எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது எல்லாமே இளையராஜா பாட்டு மாதிரி வ இல்லையே அவர் மாதிரி தான் மியூசிக் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது எது பண்ணாலும் எனக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் டேரக்டருக்கு எதுவும் பிடிச்சி போகவே வாழ்க்கை ஓடின்ட்டுருக்கு இந்த படம் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்கார் அவர் ஜென்டில்மேன் அவர்கிட்ட யாரும் சண்டெல்லாம் போடுறது இல்லை சார் நல்ல ஜென்டில்மேன் ஸோ இந்த படம் அவருக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாரும் நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வேற என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல அவ்வளோதான் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யோ பர்சன் நாட் நாட் தேங்க்ஸ்